。哎，我怎么觉得这宋老师不对劲儿啊？哎，是不是我又说错什么话了？他好像有心事。嘘，算了算了，《秦始公约》第一条，要尊重室友的个人隐私。不是，对。王教授，刚才宋老师可是把电话打到我这儿来了，问我们博士论文答辩结束没有？我跟他说实话，我劝你，还是回家去吧。老洪啊，这你也太不够意思了，我才多待了几天呢，你这就轰我走啊？你要是跟家里没闹矛盾，你在这儿住三年我都不管。可是最近，你爱人把岳领导的电话都打遍了。我是真瞒不住了。啊，对了，我还提醒你啊，那个女教工天天给你晾衣服、收衣服的，大伙儿都看在眼里的啊。这我知道啊，那之前嘛是因为我太忙，这徐春芳呢又热心，呃，现在我忙完了，这衣服以后我自己洗。你别自己洗了，快回家吧。要是嫂子闹到学校来，那不是为难我吗？要不你再多给我一个礼拜的时间，呃，不行，三天也行。我是真舍不得这儿啊，这儿又安静又简单，那比我家强多了。要不你把本科生的论文也交给我，我义务帮忙。三天，最多三天，就三天，你就回家。啊哎呀，不是已经答应你三天了吗，包教授？我对不起你，是我对不起你，让你受委屈了。刚才的话，你也别往心里去。包教授，回去吧，您是有家的人。我知道，再待三天吧。再过三天，三天以后您不走，我就走了。嗯、这儿就是你口中有创意的地方啊。是啊，你说的吗？没有想法的时候，到人群中走一走，看一看。我们医疗企业服务的，不就是医生和患者吗？嗯，这儿虽然谈不上半点创意。但是我们的服务终端。你是公关部总监，创业的主脑，我呢是总经理，出点子我比不上你，但我的任务是把你的大脑搬到一个可以产生创意的地方。哎，你给我停！我说错了吗？请你不要打这种让人毛骨悚然的比喻好吗？而且还是在这种地方。小雪，你看我做什么？我阿妈说，善良的人身上是有光辉的。您和大海一样，你们是有光芒的人。谢谢，谢谢你那么懂大海。你今天好像有什么话一直想说吧？黄明轩向我求婚了，这是好事啊！你怎么难过了？我突然很想大海。我经常觉着他没有走，只是换了种方式
活在世界。你想，这座城市那么多咖啡馆，因为大海，你走进我的生活，遇到了黄明轩。我相信，有些事情冥冥间都有。你怎么知道，这缘分不是大海对你的祝福呢？谢谢你，梅姨。无论我到哪儿，您永远都是我的亲人。哎，请问一下，包玉刚住哪个房间呀？李娜，你怎么来了？我来看看你。宋老师，我我帮包教授做点家务事。先别忙了，坐下来。我们三个好好聊聊。那我去洗个手。丽娜，你别误会，徐春芳呢就是来搭把手。你不用解释，我都懂。姐妹们，谁有按摩膏啊？我都用完了。我有啊，我有啊。走，上楼。我用完了，没来得及买。呃，我用了多少会按价支付的？你说这个话多见外啊！一个按摩膏，亲姐妹明算账，这是说好了的。弟弟、啊，自己去玩玩啊。你过来看看，哎，就这个，哦，这是我的按摩膏啊。哦漂亮的瓶子呀，又太精致了，哎、哦、呀，多少钱一瓶啊？不贵，没有多少钱。太高级了吧？那都那,那干嘛？你用啊呀？这是谁？谁啊！阿、啊、林，我陪你，我陪你。这你又是存心的，我要存心的，我也要陪你的。你说这话太见外了吧？真的不要赔啊！不用赔，我去收拾一下。哎，别别别别别别别别！我先把这个地上的干干净净的，你你这都每天都擦地的，干干净净的，我先涂上，先涂。这是干嘛呀？哎，涂涂不不能浪费，这是不能浪费的，不能浪费的。你看，你看，哎，这小狗狗不能吃哦，不能吃，也是好主意。对呀，这么好的东西肯定很值钱，绝对不能浪费了。那太太太浪费了，你看看，你看看我的身上就是不一样。你看这俩人，从上午谈到下午，就是啊，谈恋爱跑得越来谈了，真的是要脸了。都三十多岁的人了，那边那两护士看了我们好半天了，肯定以为咱俩神经有问题，跑到这种地方来约会。约会？那你是承认咱们是情侣了？谭总，我的意思是说，我们该撤了。我们两个健康人坐在这儿坐太久，是对医疗资源的一种浪费。可是你还没有找到灵感。我找到了。真的？嗯。你看这些患者，你看到什么了？焦虑。再具体一些呢？害怕。你看那边抱着宝宝输液的妈妈。他其实很想出去走动走动，但输液瓶又被固定在了架子上，他走动不了。他需要一个设施，把输液瓶固定在身上。嗯，那边那个奶奶一直坐在那里，扶着拐杖，在用手机联系着谁，还时不时看看手里拿的号，这又说明什么？快到他看诊了，但腿脚不好起不来。他需要一个更稳定、更便携的辅助工具。那边那个大叔。犹豫好几次了，还是没能把饭盒放在垃圾桶上，而是蹲在地上吃饭。他需要一个干净的条案，可是没有
，还有你，一个健康人坐在这儿几个小时都不由自主的揉了四次腰。那那些背着康复器械、拿着各种单据、X 光片、身体不好的人，在这儿等那么长时间，他们能不焦躁吗？我明白了，这都是医疗环境舒适度提升的空间。可是我们怎么把我们的想法展现在医疗大会上呢？我认为。我们可以把华阳的品牌意志体现到日常细节中，为这次大会提供硬件设施，把会场中所有的座位、扶手、调案、洁具做人性化的改造。那虽然这次没有专门的展位，但是我们可以把所有的细节变成华阳的舞台啊。那这样一来，会场中的各个硬件设施就等同于一个虚拟的医疗环境。我们还可以提出一个口号，让会场中所有的残疾人、老人、孕妇、体弱者都可以独立完成行动。我们要让所有人知道。一个把细节做得如此极致的企业，那他们的产品也必然值得信赖。很大胆的想法，但我很喜欢。你安心去做方案，我来负责可行性。好，琳达，我真的是想忙完这阵子就回去了。我看你忙不完。不是这样子的，今年的任务特别重，这上面要求的又严，每天都有很多的事情。跟工作没关系，你根本舍不得走。这个地方有人照顾你，一声不吭的给你洗衣送饭，在这儿生活比在家里好吧？宋老师，您要怪就怪我吧，都是我不好。不，是我不好，我应该早些成全你们。这样，老包也用不着躲在学校。丽娜，你别这么说呀！你要是对我不满，该骂就骂。我不是来吵架的，我也不想怨谁。老包，你说句实话，咱们在一块儿过日子，你是因为爱我吗？丽娜，你你这话就严重了。我要是不爱你，我干嘛娶你呢？我喜欢喝牛奶吗？爱喝吧。我喝牛奶过敏。我问你这个，也不是想责怪什么。其实，我刚才走进校门的时候，我突然发现，我都不知道你是哪个专业的。我真觉得，我们都该好好想想了。说句心里话，我真的是喜欢你。那年，在全区的教育系统舞会上，你穿着红裙子，我请你跳《青春圆舞曲》的时候，我就喜欢上你了。这么多年来，我们相安无事，还有了咱们的女儿贝蕾。这之前吧，我觉得两口子的日子。就是该这么过的呀。可是，最近我突然有一有一些不一样的感受。但是我跟徐春芳真的什么也没有发生。我也不是那种人，我也没有说要和你分开呀、啊。可是我不想再将就了。你刚才说的对，这么多年。我们一直相安无事。既然你遇到了你自己想要的生活，那我们为什么还要彼此的牵绊着呢？陶米，哎，米陶几遍啊？一遍，不行啊，得三遍。两遍吧，淘多了破坏营养。哎呀，这是免洗米，好的啦，听你们的，淘两遍。那再说了，人的抵抗力有这么脆弱吗？哎，病从口入，你们不要以为高温就可以杀死所有的细菌。是有，就要互相尊重生活习惯。再想想，找个两全其美的办法。那这样吧，我从我们家再拿一个电饭锅来。我自己的米我自己淘，我自己的饭自己煮，可以吗？也行。一红，你看呢
。行吧，刘大夫，你淘米煮饭的水电费打到卡里哦。Oh, okay, oh. Okay, okay. <笑>东方的原始丛林，一群人在林间奔跑，粗犷的战鼓敲击着你的心灵。西方的篝火畔，族人就要出征，手鼓激荡着斗志。你们怎么来了？直播间怎么能少了队友？是啊，我们想好了，跟你一起战斗。对，王明轩去忙他的。我们也不能掉链子，守住我们的阵地，争取把直播间的热度顶上去。我们帮你，大家一起使。以后不用提醒我。怎么了？我怎么了？没说什么呀。哎呀，算了，下回你就不用叫他了。哎，他可能是戴着耳机在看电影呢，说话声音大了点啊。<笑>你呀、啊，老帮他说话。行了，我睡觉去了。啊，对了，呃，丽娜说她回来的晚一些，让我们给她留门。哎，晚安，晚安。是沙发。条炸的还挺香的呢，刘大娘，我两家家衣服啊。哎，这谁把大门打开了？太冷了，一南通风呢。丽娜，不好意思啊，我刚才用那个消毒液擦的地，必须得散散风。哎呀，我这头发还没干，那先关上吧。不行，消毒液对人身体有刺激，必须通风。哦，那我回房间吧。啊，丽娜，不好意思啊，今天只能这样了。我明天早一点，把消毒时间错开。哦，哎，对了，你加一条细则呗。好，再加一条细则。对，上午八点到九点必开消毒时间。子米，黑豆粥来喽，我热乎乎的，不缺氧盐。哎，刘大夫，你的豆和米我留在那儿了，你自己煮。好，嗯，哎，这就对了。包教授，我回老家了，衣服已经洗好了，柜子里我又放了几盒铁观音。
，我跟老家说了，以后每年都会给您寄些来。我是大清早的火车，云飞送我，就没打扰你。我也不想跟你说道别的话，因为这一别就再也不会见面了。说真心的，我很想就那么照顾您一辈子，永远看着您搞学问，桃李满天下。但我不能。那天嫂子过来说那些话的时候，我一直看着她，觉着可惭愧了。我不懂那么多的道理，可我觉着你们俩好像是我在老家见过的一种花儿。叫并蒂莲，两朵花各自开放，可茎是连在一块儿的。我想说，如果您和嫂子各自开花，那孩子就是你们的茎，你们是家人，什么时候互相了解都不算晚。想到这里，我就觉得必须要离开。您不用找我。也不会知道我去了哪儿。我只希望您好好生活，一辈子幸福下去。我一定能感觉到。小宋，你昨天回来的挺晚吧？也没听见动静。差不多十一点吧。啊？回来那么晚？你昨天上哪儿了？做了一个美容。回了趟家，老包回来了。没，你们都这么多天了，他到底忙什么呀？哪有这么多的论文要看呢？一个学校每年毕业的博士生也没有多少吧？说的是呢。干脆你去学校看他一眼，不行的话我们陪着你去。就是你看一眼，不就什么都清楚了吗？没错，别打电话，也别告诉谁。免得打草惊蛇，对不对？算了吧，去了又能怎么样呢？是你的，跑不掉；不是你的，也留不住。艾琳，过来喝点粥吧，我去给你盛。不，我先喝杯水。啊。啊，我，哎，是我艾琳，我我那刚才用消毒水擦地来着，我就想，嗯，等地干了再把那个弟弟放进来。你嫌他脏，请你给他穿上鞋；你嫌地上湿，就这么抱着他。你现在把他关在外头，他就以为我不要他了。哎呦，艾琳，你没那么夸张。这犬科动物的大脑是和人类的构造不一样的。帮帮忙哦！侬讲闲话从来就是眼花花的，侬打算批评杨银头啊？侬拿伊当自家人吗？侬拿伊当自家人吗？他说的什么呀？他说你不把他的弟弟当人看。我，我我没怎么弟弟啊。艾琳很爱弟弟的，他把弟弟当孩子养呢。哎呀！孩子没问题，难道弟弟不是犬科动物吗？是犬科动物，但是你不能在艾琳面前提。你想啊，艾琳把这个小狗狗叫弟弟，兄弟的弟，那就证明他把他当人看了。好了好了，都担待点吧啊！其实艾琳呢、啊，很在乎我们对弟弟的态度，她是希望我们像她一样爱弟弟。那我做不到，狗就是狗。狗做人类的朋友那没问题，但是把它当成我的亲生的孩子，不可能！你小声点，他能听见的。哎，你粥还煮不煮了？不喝了。你们的方案很有意思啊，但是这和我们组委会没什么关系，因为硬件设施啊都是会展中心提供的。如果他们同意修改，我们没什么意义。
，杨主任，谢谢你。会展中心那边，我们去沟通。扫码关注公众号，充两百返两百。扫码关注公众号，充二百返二百。那个学生证也可以打八折的啊！学生证可以打八折。你能不能不在我这当副主机啊？去后边，看看衣服洗好了没。我看一看，如果能进场改造的话，大概两周就够了。咱们之前和康复医疗机构有合作，也给敬老院、妇产科做个设施改造，大家在这方面经验挺丰富的。很好，我会跟策划部细化整体方案，同时争取主办方的同意。嗯，潘主任已经带领团队去做方案的细化了，我们需要跟主办方谈一次，因为哪怕再小的改造，也需要进场装配。我下午约了主办方见面。你们能不能在下午两点之前把进场改造计划书发给我？没问题，我现在就去做。好，我去看潘主任那边的进度怎么样。好。你怎么了？我没事没事，我可能真的是年纪大了。你可不是睡了一次两次了，你怎么不让大夫看看呢？我早就拍过片子了，大夫说我关节囊怎么着，让我做核磁，我一直没约。核磁？你知道什么情况下要做核磁吗？你总说我情商为零，我看是你智商为零。那不是这段时间工作太忙了吗？你也不能为了工作什么都不顾吧？你以为我只是为了工作吗？我还不是为了为了我。笑了干嘛呢？怎么一直取笑我呀、啊、你？不是取笑你，我真觉得你们几个老闺蜜啊。就跟小姑娘似的，有意思。意思有什么意思？有意思。我辛辛苦苦早起打扫卫生，一个嫌我开窗开门冷了，一个嫌我把狗关在外边了。我让他们淘米淘三遍以上，他们还不乐意。那我没事吃饱了撑的，我还不是为了大家的健康着想吗？李丁山，你别笑了行不行？你怎么还笑啊？不是，我真觉得你们几个挺好。科学证明，适度的吵架能促进体内分泌有益的激素，还能把血流量和神经细胞的兴奋性调节到最佳状态。啊，对了，还能锻炼语言的组织能力。你气我是吧，林青山？没有。你再气我，你再气我，我不帮你弄了，你信不信？我不帮你弄了，我不管了。好了，别生气，啊，别生气。这个闹点小别扭，就像感冒发烧，每一次啊，都能提升免疫力。有的人总不生病，未必是好事。嗯，说的有点道理哈。那是。摩擦就是磨合。嗯，林青山，你可以呀、啊，敢跟大夫谈医学？哎呦，不敢不敢，我这是耳濡目染，受了你一点熏陶。包总监，好，哎，会展中心王主任临时取了一个会议，现在有一小时时间，我们赶快过去。好，好的。喂，姐，姐，你怎么了？啊？啊？知道，我知道，我赶紧，我赶紧，赶紧买机票，姐，我先把电话挂了。怎么了？我妈，我妈错了。喂，喂，妈。什么？好，我马上回去。怎么了？我姥姥突然去世了。王主任那边就只能靠你了。你放心吧，前面路口放我下来就好了，赶紧回家收拾东西。好。友好对待小动物，禁止将弟弟关在阳台等其他封闭区域，不得虐待弟弟。
要把弟弟当亲儿子养。哎呀，这一条一条的也太多了，这白板都快写不下了。我也没想到，这公约多的我都快记不住了。<笑>喂，一楠，什么？太伤心，机票都买好了吗？那你去吧，放心身体。刘大夫怎么了？他的母亲去世了。一楠，生老病死是万物的定律。如果我曾经带给你一些启迪和鼓励，那我希望你这次回去能坚强面对。老人家并没有离开你们，只是换了一种方式生存，就像谭峰的爸爸一样。我知道，我会勇敢面对的。我们会对座椅、扶手、无障碍设施进行改造，虚拟医疗场所的环境。那经我们改造之后的会场呢，会更加的人性化。可以关照到不同身体条件的与会者。这不是等于告诉我的老板，我们会展中心的硬件是不人性化的吗？王主任，我们真心希望您能给我们这样一个机会，可以。还有，你们在我这里又是钻墙又是打眼的，等着医疗大会结束，我们还要花一笔钱做修复，我这是何必呢？啊。机票都已经订好了，嗯，晚上我和你一起回去。姥姥怎么会走的那么快？白天还好好的，到晚上突然就不行了，送到医院抢救了没半个小时人就走怎么会谈崩了呢？所有的改造计划都是无偿的，这是最后的一个环节了。包贝雷，你现在就回去，死缠烂打，一定要攻下来。谭峰，快去忙你的吧。妈，你这是？你快去忙你的事情。家里有大姨和二姨，一定会把姥姥的后事料理好的。快去吧。妈，我一定要回去。我是姥姥从小带大的。你公司现在出了这么大的事情，他们需要你。姥姥知道了，一定会理解他。赶快，快去，快去，快去呀！你听话，快点儿！再多二十分钟，我马上到。易楠妈妈呀，九十二岁了。也算是个喜丧了。是啊，算了，可毕竟是母亲，悲伤是难免的。这，这不是我上星期做的鱼粥吗？一口都没动，这不是太浪费了吗？哎，我们的都喝了啊，这应该是艾琳的。她说她胃口不好，胃口不好，中午饭又不吃。你不吃，你倒是跟我说一声呀！你说我剁鱼肉费了多大的劲呢？就是不吃，就是得说一声嘛。不过，艾琳的事儿我可不敢问。他是不是嫌弃我买的米太差了？是不是他不好意思跟我说呀？艾琳这个人呀，自尊心强，他习惯跟人保持一定的距离。要不然，以后你就别给他留了。倒也是。哎呀，我今天啊。真想说句我不该说的话，幸亏我们住在这儿是付房租、付伙食费的，要是白吃白住，还不知道遭到他多少白眼呢。哎呀，你以后千万别讲这话啊！你说同在一个屋檐下住，这都是缘分。再说了，你看艾琳的消费水准多高啊，人家不缺钱。我知道他不缺钱，可是我觉得他怎么老是跟我们隔着一层啊？你说
，我不知道怎么搞的，他只要一在，我这心里就有点紧张。哎，你别说啊，我也有这种感觉呀、啊。我以前认为是我的问题，现在我觉得是艾琳的问题。我们呐，都把心放宽吧，他就是这么一个人。什么叫做老弱病残孕都可以独立完成任何行动？难道我们会展中心的设施不可以吗？黄主任，公共设施和医疗设施是不一样的两种概念。那就是要把我们会场搞得像个医院吗？恕我直言，王主任，您可能对您的硬件设施过于自信了。其实我刚才已经去会场走过一圈了，会场内很多的设施高度都很不合理。没有让人想要待下去的欲望。你现在就出去！我就不出去。王主任，不好意思啊，我来晚了。你根本就不用过来，我已经决定取消跟你们的合作了。王主任，也许您可以先听我说完之后再做这个决定。首先，我们的改造是永久性的，所有的设施以及配套用具都将无偿的。留在会展中心，包括之后的维修和换新服务都由我们华阳无偿提供。我相信您除了举办这次商业大会以外，之后还会为养老主题、母婴主题、教育主题提供场地的。我相信我们的改造会帮上您的。的我再跟董事长商量一下，过一会儿再告诉你结果。谢谢王主任。我们等您的消息。我好紧张啊！你说到底醒不醒啊？不知道啊，今天有命啊！要不我们找个地方吃点东西？好紧张，吃不下。那我和你去一个有创意的地方。就是这儿啊。是啊。这儿多好呀、啊。你可真没创意。<笑>怎么叫没创意了？这叫哪儿跌倒，在哪儿爬起来。你用不着这么刻意吧？其实我现在挺喜欢在这儿坐一坐的，一来这儿，心里特别静。哎，你还没告诉我呢，你怎么突然决定回公司了？有一天，我在这个地方坐了很久。想了很多，当我要走的时候，我突然看到我妈在旁边一直看着我。原来，她什么都知道了。我给她说，我想离开这里，换个城市。她没有反对我，只是告诉我，如果我想念我的父亲，就应该。活成他的样子，这句话对我来说醍醐灌顶，因为我最崇拜的人就是我的父亲，我当然要活成他的样子，因为我的身上流着我父亲的血液，无论多久都不会改变。是的。不管多久，那些高贵的东西就是会永远传承下去。这正品做工就是精细啊！奢侈品换来的爱情又不是真爱。你们不要乱插话，好吧？这里又没有别人，我自言自语不行啊！我妈前半辈子吃了太多的苦，拼了半条命，才把我拉成大的，而现在还要为了我的事业耗费心。我这个做儿子的，真的是太惭愧了
。我觉得到了合适的时候，刘阿姨就该找一个真正能让她卸下负担的人，好好过下半生了。我知道，让你接受另一个人成为家庭一员很难，但是如果真有那么一个人，可以好好照顾刘阿姨，你为什么就不愿意祝福她？这些我都明白，可是当我一想到林青山的时候，就觉得他像是一个闯入者，他未必真的了解我吧？那我问你，刘阿姨认识林先生之后有什么不一样吗？我妈之前生活的特别紧张，是工作狂，而现在好像那根紧绷的弦松下来了。我打心里高兴，可是，一想到这一切都跟林青山是有关系的，就感觉好像是对不起我父亲一样。你自己也说了，要活成你爸爸的样子。那你现在想一想，如果有那么一个人，可以替你好好爱自己的妻子，照顾她的下半生，你会愿意吗？